मल्टीपल वोलटेज कंट्रोल मेथड सो वोलटेज कंट्रोल मेथड वे सर की अंत ईबीन तग्गे अंत रेसीस्ट इंट्रड्यूस इंक वेरे टेक्निक्स एम लेवे सप्लाई नीचे वे वोलटेज तग्गे कदा अंत सप्लाई इच्छेटे तक वोलटेज इस्ते अब स्पीड तब्बी दट इज आलो वन टेक्निक दींट मन मोस्ट पुलर टेक्निक वेसर की वार्ड लेना मेथड वार्ड लिड मेथड वार्ड लीना मेथड इधर की पाइंसर की मोस्ट ऐक्युरे स्पीड कंट्रोल वेरी वैडली यूज इन मिंग मिशन मिंग मिशन आर् स्टील मिशन एक्त मन की रोलर्स इलाटो अमन स्पीड कंट्रोल पर्फेक्ट को टेक्निक दिश मोस्ट एक्सपेव मेथड इधर बाग एक्सपे मेथड अंत इट इन एडिशन एडिशनल मोटार जनरेटर सैट फर् कंट्रोलिंग द स्पीड of one motor ఒక మోటార్ ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంకొక మోటార్ జనరేటర్ తీసుకొస్తాం అది దీంట్లో ఉండే గొప్పదనం అయినా కానీ ది మోస్ట్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ అయినప్పటికి మోస్ట్ యాక్యురేట్ కాబట్టి జనరల్ గా ఇది ఎక్స్‌పెన్సివ్ అయినా కానీ ఇందాక మనం ఆర్మేచర్ కంట్రోల్ టెక్నిక్ చూసాం ఆ ఆర్మేచర్ కంట్రోల్ టెక్నిక్ లో పవర్ లాస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటది అని ఇందాక కంక్లూడ్ చేసాం ఆ పవర్ లాస్ తక్కువగా చేసి మనకి మోస్ట్ యాక్యురేట్ లో స్పీడ్ తెచ్చుకోవడం అనేది దీంట్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ సో ఇది నాలుగోది వచ్చేసరికి లెస్ పవర్ లాస్ इधस् पवर लास्टर की वैड रेज आफ स्पीड कंट्रोल रिवर्सिंग द स्पीड आलो इज पासीबल is possible so speed man forward direction lo control cheyadam nerchukoni ippudu daka reverse dippesi da and aa direction lo kuda control cheyagalagi ee technique lo chestam so andu valle entante deeniki chaala advantages unnai kabatti konjam costly ayinappudiki kuda ide technique vaartaru at the same time aa power loss valla ayye cost kanna ee motor generator set ki mana extra cost pet cost pettadam anedi takku avutund anamata andu valle enti anante मिलिंग मिशन इंडस्ट्री वार्ड लेना टेक्निक द्वारा कंट्रोल इधक्ट्रिकल पाइंट आफ व्यू टेक्निक स्टडी विपरीत सिंपल ऐसे सप्लाइ वोलटेज कंट्रोल अंत अदे टेक्निक इक चुद वोलटेज कंट्रोल ऐक्चुअल मन कंट्रोल चेवल मोटर उदी मोटर जनरेटर अद मोटर इधनरेटर इधुअल मोटार फर् विच द स्पीड कंट्रोल इज रिक्वर्ड सो इकडेस्टा दी आर्मेचर उ कदा सो इध जनरेटर यह मोटार की जनरेटर इला फिस्टर मोटार जनरेटर से रे षाफ्ट कपल मिस्टर मिस्टेस द्वारा मोटर दिखते जनरेटर दिखे बेसिक जनरेटर दिपे दीन बेटे 
అది తప్ప వేరే రీజన్ ఏమీ లేదు ఇప్పుడు సప్లై లైన్స్ ఏం చేస్తామంటే ఇది సప్లై పవర్ లైన్స్ ఈ సప్లై పవర్ లైన్స్ లో మనకి రెండు వైండింగ్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా డీసీలో ఒకటి ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉంటుంది రెండోది ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఉంటుంది ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి సప్లై తీసుకుంటాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సో ఇది మనకి ఫీల్డ్ వైండింగ్ అని అనుకుంటే ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ లో ఒక వైర్ దీనికి కనెక్ట్ చేస్తారు ఒక వైర్ వచ్చేసరికి దీనికి కనెక్ట్ చేస్తారు ఇది ఫీల్డ్ వైండింగ్ సో దీనికి కూడా ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇలాగే ఉంటుంది దీన్ని మళ్ళా చేస్తుంది ఇక్కడ కూడా దీని ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇది ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం దీని ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏం చేస్తామని అంటే ఇది జనరేటర్ కదా ఇలా చేస్తాం నేను ఇది ఎలా ఎందుకు చేస్తామని అంటే ఎటు కావాలంటే అటు రివర్స్ చేయొచ్చు అని దాని అర్థం ఇది ఇది రివర్సింగ్ స్విచ్ ఆర్ఎస్ అని అంటాం అనమాట ఈ రివర్సింగ్ స్విచ్ ఏంటి అంటే మనకు కావాలంటే ఈ రెండింటిని విడివిడికి ఇలాగ కనెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా దీని దానికి దాని దీనికి కనెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో రివర్స్ మనకి ఎటు కావాలంటే అటు కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండే రివర్సింగ్ స్విచ్ ఇక్కడ ఒకటి పెడతాం ఇది జనరేటర్ ఇది మోటార్ సో ఈ రివర్సింగ్ స్విచ్ ద్వారా ఏం చేస్తామని అంటే ఈ జనరేటర్ లో పాజిటివ్ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ రెండు వచ్చే అవకాశం ఉండేలాగా మనం చేస్తాం అనమాట సో ఇది దీని షాఫ్ట్ ఇటు పెట్టి మనం ఇక్కడ యాక్చువల్ గా కంట్రోల్ చేస్తాం దీన్ని ఇది షాఫ్ట్ అంటే ఇది రొటేట్ అవుద్ది ఇక్కడ మరి దీనికి ఇచ్చే ఆర్మేచర్కి వెళ్ళే వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి ఇది జనరేటర్ నుంచి మనకి ఒక పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ వస్తుంది కదా దీన్ని తీసుకెళ్లి ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ ఉంటుంది కదా ఇది దీనికి ఇది దీనికి కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సప్లై సప్లై ఫ్రమ్ ద జనరేటర్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ సప్లై సో ఎక్స్టర్నల్ సప్లై నుంచి మనం ఫీల్డ్ వైండింగ్ కరెంట్ తీసుకుంటున్నాము దాని తర్వాత ఏం చేసామని అంటే ఇక్కడ మనకి ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఇలా పెట్టేసి ఈ మోటార్ ఫీల్డ్ దీని నుంచి ఇచ్చాము ఓకేనా దీని ఆర్మేచర్ కూడా దీని నుంచి ఇస్తాం ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ ఈ ఆర్మేచర్ ఏం చేస్తామని అంటే ఇలాగ దీన్ని సప్లై ఇస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అని అంటే ఈ ఆర్మేచర్ వచ్చేసరికి జనరేటర్ దగ్గర నుంచి వచ్చాము ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ సప్లై ఇచ్చాం ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫీల్డ్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ పెంచడం తగ్గించడం చేయాలి అని అంటే మనకి ఈ మోటార్ కంట్రోల్ చేస్తాం బేసిక్ గా సో ఈ మోటార్ దీనికి ఇచ్చిన ఫీల్డ్ వైండింగ్ ని మనం కంట్రోల్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఫీల్డ్ వైండింగ్ కంట్రోల్ చేయడం ద్వారా మనం దీనికి ఎక్కువ వోల్టేజ్ రావాలా తక్కువ వోల్టేజ్ రావాలని ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తాం మనం ఓకేనా సో దీన్ని ఇంకా మాడిఫై చేసి చేస్తాం చూడండి ఇలా చేస్తాం అన్నమాట సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒక వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ద్వారా దీని ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ద మోటార్ ఇది ఎం వన్ ఇది ఎం టూ అని అనుకుంటే మోటార్ ఎం టూ ఈజ్ ద వన్ ఫర్ విచ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఈజ్ నీడెడ్ దేనికైతే స్పీడ్ కంట్రోల్ కావాలి అనేది మనకి ఎం టూ అనమాట సో దీనికోసం ఇవన్నీ కొత్తగా మనం తీసుకోవచ్చు దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం రెండోది వచ్చేసరికి మోటార్ ఎం ఎం వన్ అండ్ జనరేటర్ జి ఆర్ బ్రాట్ ఇన్ టు కంట్రోల్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎం వన్ ఎం వన్ సారీ ఎం టూ టు కంట్రోల్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎం టూ ఎం టూ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఈ రెండింటిని తీసుకొచ్చామనమా
సో ఇక్కడ మనకి ఈ మోటార్ ఫిక్స్డ్ గా దీన్ని డ్రైవ్ చేస్తా ఉంటుంది దీన్ని సో ఎం వన్ డ్రైవ్స్ జి ఎం వన్ డ్రైవ్స్ ద జనరేటర్ జి జిని డ్రైవ్ చేస్తుంది జిని డ్రైవ్ చేస్తే ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే ద ఫీల్డ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది జనరేటర్ is controlled through a variable resistance variable resistance and a reversing switch to get different voltages including the negative voltages negative voltages from the generator so dantlo manam em chestam anante different voltages ikkada manam generate cheyadam kosam em chestam ante ee field resistance ni control cheyadam dwara ఆ ఫీల్డ్ కు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ని కంట్రోల్ చేస్తాం ఫీల్డ్ కరెంట్ ని కంట్రోల్ చేస్తే జనరేటర్ లో మనకి ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఇండ్యూస్ అవుతుంది అని అంటే ఈజి ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఎన్ ఇక్కడ మనకి ఫైన్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాం ఎన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుకుని ఫైన్ కంట్రోల్ చేయడం ద్వారా మనకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ఎక్కువ ఫీల్డ్ అంటే తక్కువ కరెంట్ కంట్రోల్ చేసిన కానీ ఎక్కువ ఫీల్డ్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే టూ యాంపియర్స్ మనకి ఆర్డర్ టూ యాంపియర్స్ షంట్ కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పటికీ ద ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ వెరీ హై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం మనం ఈ ఫైన్ కంట్రోల్ చేస్తాం ఫైన్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం అంటే షంట్ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుద్దో అది మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తాం ఆ విధంగా మనకి ఈ జనరేటర్ లో ఎంత వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అవ్వాలనేది మనం కంట్రోల్ చేసి ఆ ఇండ్యూస్ అయిన వోల్టేజ్ తీసుకెళ్లి ఈ మోటార్ చేస్తాం ఆర్మేచర్ చేస్తాం సో ఆర్మేచర్ మనం ఇక్కడ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాము మనకు తెలిసింది ఏంటి అని అంటే వి ఇస్ ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది మోటార్ సో ఈ వి అనేది మనకి ఈ జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ కి సమానం అవుద్ది అంటే ఈజీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ ఫైనల్ గా అంటే ఇక్కడ నువ్వు జనరేట్ చేసే వోల్టేజ్ ఇక్కడ స్పీడ్ కి ప్రపోర్షనేట్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ స్పీడ్ కి ప్రపోర్షనేట్ గా ఉంటుంది అని అంటే ఇక్కడ జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ నువ్వు నార్మల్ గా కనెక్ట్ చేసేస్తే ఒకసారి ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ పెట్టేసి నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మనకు అంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో మనం అప్లైడ్ వోల్టేజ్ నువ్వు తక్కువ ఇస్తే తక్కువ స్పీడ్ వస్తుంది ఎక్కువ ఇస్తే ఎక్కువ స్పీడ్ వస్తుంది సో ఈజీ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ద స్పీడ్ రెండో కేసు లోకి వచ్చేసరికి మనకి అదేమవుతుంది అని అంటే నువ్వు టెర్నల్స్ ని రివర్స్ చేసావు అనుకో టెర్నల్స్ రివర్స్ చేస్తే జనరేటర్ వోల్టేజ్ అనేది మైనస్ ఈజీ అవుతుంది నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో అవుతుంది ఎందుకంటే ఫీల్డ్ ని రివర్స్ చేస్తాం ఫీల్డ్ ని రివర్స్ చేసేస్తే వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ చేసి కూడా నెగిటివ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ స్పీడ్ అనేది ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు క్లాక్ వైజ్ లో తిరిగేది కాస్త యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరగడం మొదలు పెడుతుంది అంటే ఆ స్పీడ్ అనేది మైనస్ ఎన్ నుంచి ప్లస్ ఎన్ వరకు నువ్వు రేటెడ్ స్పీడ్స్ లో ఎంతైనా కానీ నువ్వు దాన్ని మార్చొచ్చు అనమాట మళ్ళీ ఈ జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ నువ్వు ఫీల్డ్ కరెంట్ మొత్తం జీరో చేసేస్తే జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ జీరో అవుద్ది అంటే జీరో స్పీడ్స్ కూడా పాసిబుల్ నువ్వు ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ చేస్తే ఎక్కువ స్పీడ్ వస్తుంది తక్కువ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ చేస్తే తక్కువ స్పీడ్ వస్తుంది జీరో దగ్గర నుంచి పాజిటివ్ సైడ్ నెగిటివ్ సైడ్ హైయర్ వాల్యూస్ లోయర్ వాల్యూస్ అన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు దీంట్లో అందువల్ల దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ టెక్నిక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డీసీ మిషన్స్ ఓకేనా ఇది షంట్ మోటార్స్ కి మాత్రం ఉపయోగపడే టెక్నిక్ ఎందుకంటే మనకి సెపరేట్లీ ఎక్స్టేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అనేది పైన కనెక్ట్ చేసి ఉంచాము కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద వే యాక్చువల్లీ వీ కంట్రోల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ వేర్ వీ యూస్ ద డీసీ machines